Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel d'introduction au langage C. Qu'est-ce que c'est le langage C C'est un langage de bas niveau, créé en 1972 par Denis Ritchie, qui est le cofondateur du Nix, qui est la base des systèmes Linux et macOS. Il a influencé la syntaxe d'autres langages, comme le PHP et le Java. À quoi il sert À la création de logiciels, comme Firefox et WAMP, ou à la création de jeux, comme Half-Life en C++. Le C. Donc, il y a plusieurs types de fonctionnements. Interpréter, où c'est une application qui exécute le code, comme le JavaScript, où c'est votre navigateur qui exécute le JavaScript. Compiler, où, comme le C et le C++, où là le code est compilé en instructions assembleurs qui sont exécutées directement par la machine. Et entre les deux, comme le Java, où le code est pré-compilé puis exécuté par une machine virtuelle. Pour développer en C, on a besoin d'un IDE, qui regroupe éditeur de texte et compilateur. Je vais vous en présenter trois. Le premier, CodeBlocks, que vous pouvez télécharger depuis leur site. Vous cliquez sur Downloads, sur le premier lien. Il est disponible pour Windows, Linux et Mac. Si vous êtes sous Ubuntu, vous pouvez le télécharger directement depuis les sources Aptitude. Donc lorsque vous lancez CodeBlocks, Première fenêtre apparaît, et celle-ci vous pouvez la fermer. Donc là vous avez la barre de gestion des fichiers, et la deuxième barre qui nous intéresse c'est celle-ci pour compiler, exécuter, compiler et exécuter. Pour créer votre premier projet, cliquez sur le petit lien ici, vous sélectionnez console application. Il y a plusieurs autres types d'applications qu'on peut faire, mais on verra bien plus tard le langage que, dans lequel vous voulez programmer, donc nous, le C, le nom de votre projet, où est-ce que vous voulez le mettre, et quel compilateur vous voulez utiliser. Donc nous, c'est GNU-GCC Compiler qui est installé par défaut. Et votre projet est prêt avec un fichier source et un minimum de code qui est déjà fonctionnel. Pour les utilisateurs de Mac, il y a Xcode. Donc vous vous rendez sur sa page du Mac App Store et vous installez. Faites attention parce que c'est un gros fichier. Ensuite, quand vous le lancez, il y a cette fenêtre. Pour créer le projet, c'est ce premier bouton. Vous choisissez Application dans Mac OS X et Ligne de commande. Vous le nommez. Vous donnez le nom de la compagnie qui est obligatoire, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et le type de langage. Donc là, nous, c'est. Et enfin, là où vous voulez enregistrer votre projet. Puis, votre projet est prêt avec comme code blocks un fichier avec un minimum de code qui est déjà fonctionnel. Le dernier IDE que je voulais vous présenter, NetPins, donc disponible pour euh, toutes les plateformes quasiment, vous le téléchargez dans la langue que vous voulez, et C et C++. Si vous l'avez déjà téléchargé pour PHP uniquement, vous pouvez ajouter le plugin C ou C++. Lorsque vous l'ouvrez, donc euh, sa page de démarrage, et vous créez votre projet par ici. C, C++, vous choisissez, et C++ application. Vous nommez votre projet, et l'endroit où vous voulez le mettre. Vous choisissez, vous cochez bien la case « Créer un fichier principal » lang en langage C, C++ ou Fortran, donc nous, C. Donc là, comme pour les autres IDE, le projet est prêt avec un fichier source par défaut de créer qui est déjà fonctionnel. Maintenant que notre projet est prêt, on va étudier un petit peu le code qui est déjà présent. Donc on a deux lignes ici qui commencent par dièse et include qui permettent d'inclure des fichiers de définition de fonctions et de constantes. Donc là on nous demande d'inclure le fichier stdio.h donc std pour standard, io pour input-output donc lire et écrire 
et un deuxième fichier std pour standard toujours et lib pour euh, library qui permet de définir certaines constantes comme le exit success qu'on a ici. Donc le programme principal maintenant, donc cette fonction là, int main, est obligatoire. Si votre programme ne contient pas cette fonction main, euh, vous ne pourrez pas le compiler et l'exécuter. Elle doit également retourner un entier. Donc là, c'est le exit success qui est défini dans le stdlib. Return 0, mais on met exit success pour que ce soit plus clair à lire et bien voir que le programme s'est terminé correctement. Il y a ici deux paramètres que l'on passe à la fonction main, un premier entier et un autre de type char étoile étoile, qu'on verra plus tard à quoi servent ces deux étoiles. Ces deux paramètres ne sont pas obligatoires. Donc notre première instruction qu'on va apprendre, c'est pour afficher quelque chose à l'écran. Pour ceci, on utilise la fonction printf. Et en paramètre, on lui passe la chaîne de caractères que l'on veut saisir. Alors en C, on fait la différence entre simple côte et double côte. Pour les chaînes de caractères, c'est des doubles côtes. Donc là, double côte, hello world par exemple. Et on peut directement exécuter ceci et on aura hello world d'affiché. Exécute. Et en bas, on voit bien hello world et un message pour nous dire que tout s'est terminé correctement. On va demander à l'utilisateur de rentrer un nombre. Pour ceci, on utilise la fonction scanf. En premier paramètre, entre double côtes, le format de la chaîne, donc commence PHP, on utilise des pourcents %d, pourcents %f. Ça fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'on ne peut pas mettre de texte en plus. On ne pourrait pas mettre entrer un nombre, pourcents %d, et comme ceci, ça ne fonctionnerait pas. On doit juste mettre le format, donc juste pourcents %d. Et la variable dans laquelle on stocke le résultat précédée d'un « et commercial », donc « et »« mavar ».« Mavar » n'est pas défini, c'est pour ça qu'il nous le souligne en rouge. Il faut les définir après la définition de la fonction qui est ici. On ne peut pas mettre « printf » quelque chose, puis « int mavar » pour définir ma variable. On est obligé de la mettre juste après la définition de la fonction. Donc là, int ma var, et on l'initialise à 0. Utilisateur, ce qu'il a saisi, donc printf, vous avez saisi. Et là, comme pour scanf, sauf qu'on a le droit de rajouter des caractères, on met le format de la chaîne qu'on entre. Donc pour %d, parce que c'est un décimal, un entier. Et le nom de la variable que l'on va mettre à la place du pourcentage, donc ma var. On exécute. Donc là, on a le hello world, la première, la première instruction, et là, on en est ici. Vous voyez que ce n'est pas bien clair pour l'utilisateur. Il ne sait pas ce qu'il doit faire, il voit le programme figé. Donc on va éclaircir un petit peu ça. Pour arrêter un programme qui est en train d'être exécuté, on utilise les touches CTRL et C. Donc là, on change le message. Entrer un nombre. On exécute. Entrer un nombre, donc 3. Vous avez saisi 3. Voilà, donc on a appris à afficher des messages à l'utilisateur, demander un entier à l'utilisateur et lui réafficher. Alors maintenant, ce qui peut être un peu intéressant, c'est faire des choses sur ce nombre, faire des boucles sur son nombre. Donc, on va changer le message. Entrer le nombre de boucles à, à effectuer. Fini une deuxième variable de type entier qui va stocker le nombre d'itérations de la boucle. Donc on va l'appeler tour. Et on va faire notre boucle avec un for, par exemple. Pour tour qu'on initialise à 0, tant que tour est inférieur à mavar, on incrémente tour de 1. 
et on affiche printf tour numéro %b tour on exécute Entrer le nombre de boucles à effectuer, donc 5. Tour numéro 0, tour numéro 1, et on a tout ça à la ligne, sur une seule ligne. Donc pour faire les retours à la ligne, c'est des caractères un peu spéciaux. Donc on a anti-slash n pour faire le retour à la ligne, anti-slash t pour faire une tabulation. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un retour à la ligne. Anti-slash n. On réexécute pour voir. Et là, on a bien nos messages les uns à la suite des autres, à chaque fois avec le retour à la ligne. Là, on a fait une boucle avec le for. On peut faire une boucle avec un while. Donc la syntaxe, la voici. Tant que tour est plus petit que ma var, on met les accolades parce qu'il y aura plusieurs instructions. Printf tour numéro le retour à la ligne, tour, et on incrémente tour en fin de boucle. Entre le tour qui est ici et le tour qui est là, c'est exactement la même variable. Donc quand on sort du for ici, à la dernière instruction, tour vaut 5. Donc pour réinitialiser, on fait tour égale 0. On exécute, entrer le nombre de boucles effectuées. Et là, on a bien tour 0, tour 1, tour 2 dans la boucle for. Et là, tour 0, tour 1, tour 2 dans la boucle while. Maintenant qu'on a vu les différentes boucles que l'on peut faire en C, on va voir quelques instructions conditionnelles. Donc le if, else, if, else et le switch. Donc je vais reprendre le programme. On va demander par exemple l'âge de l'utilisateur. Donc entrée votre âge, ensuite scanf, et on demande un décimal, et euh, ma var. On va faire un test sur ma var pour voir si la personne est majeure ou non. Donc si ma var est plus grand ou égal à 18, on lui affiche vous êtes majeur. Allez, votez. Par exemple, si l'utilisateur a entré un âge plus petit que 5, donc sinon si ma var est plus petit que 5, printf, t'es trop jeune. T'es trop jeune. Sinon, printf, bienvenue. Gamma. On exécute. Si j'entre en âge, par exemple, 6, bienvenue gamma. On est heureux, exécute que j'entre 2, t'es trop jeune. Et si maintenant j'entre 30, vous êtes majeur, allez voter. Et la dernière instruction conditionnelle, on va faire le switch sur le même exemple. En paramètre du switch, donc ma var. Et par écrit en PHP, avec des cases et def default, break et tout ça, on teste nos conditions. Donc, si ma var vaut 5, printf, tu as 5 ans, break. Si ma var vaut 10, ma var vaut 11, ou ma var vaut 15, printf, tu as 10, 11 ou 15. 15 ans break et default printf 
le cas n'est pas référencé. Et on n'oublie pas le break. On exécute. Donc là, on a bien le « Vous êtes majeur » du premier test qu'on a ici. C'est cette ligne-là. On a oublié un retour à la ligne, c'est pour ça qu'on a toute la suite sur, le, sur la même ligne. Donc là, on va mettre un retour à la ligne à la fin de chaque instruction. Ici, de la même façon, un retour à la ligne. Et là, on a des caractères un peu bizarres là, à cause de l'encodage. Alors ça, si vous trouvez, vous me dites comment on le règle. En attendant, on va mettre sans les accents. On exécute. Cette fois, on va changer, puisqu'on a vu que le default marchait. On va mettre 15. Bienvenue, gamin. On est bien dans le else. Tu as 10, 11 ou 15 ans. Tu as 10, 11 ou 15 ans. Le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura donné envie de programmer en C. Donc, si vous avez des questions, allez voir le forum ou sur l'IRC.